Why are these people making me cry? I did not come here to cry or get disrespected. நம்மளோட சீனியர் ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ஜூனியர் ஹவுஸ் மேட்ஸ் சொல்லப்படுற வயல் கார்டு என்ட்ரீஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு பேரையும் சுத்தமா புடியல நாங்க இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இவங்க ஜாலியா முப்பது நாள் கழிச்சு உள்ள வந்தது மட்டும் இல்லாம இது சரியில்லை அது நோட்டம் இது நோட்டம் அப்படின்னு அடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் யாரு எங்களை இப்ப எல்லாம் பேசுறதுக்கு அப்படின்ற காண்டு அதனாலயும் முந்தானேத்து நைட்ல இருந்தே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களை என்னெல்லாம் வச்சு செய்யணும் அப்படின்ட்டு அதன்படி நேத்தி மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கே எந்திரிச்சு நம்ம பிரதீப் காக்கா குருவியோட பேசறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பயங்கரமா பிளான் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு நமக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்டு பேர் பகையில இருக்காங்க <laughs> சரி <laughs> பின்னாடி <laughs> மாப்பூட எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 <la
மனுஷன் வந்து என் தலைக்கிட்ட ஏதோ பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு என் தலையோ அண்ணா இன்னைக்கு முடியாதண்ணா நாளைக்கு பேசுமானா அப்படின்னு கேட்டாங்களாமா யாரே நம்ம மாயா அதுக்கு அவரு சி உன்ட்டெல்லாம் நான் ஒன்னு பேச வரப்ப அப்படின்னு அட்டாக் பண்ணாராம் அந்த காரணத்தை கொண்டு தினேஷ உள்ள தள்ளுறாங்களாமா இத கேட்ட மிஸ்டர் தினேஷ் நான் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லையங்க யோ நீ அப்படிதான் சொன்ன நீதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டெஸ்டன்ட் ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி முத்திர குத்தி விட்டாங்க ரொம்ப கோபமா இருக்கே நீ எனக்கு <laughs> <laughs> பண்றேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிருக்கேன்ிரு
நம்ம தினேஷும் பயங்கரமா ட்ரை பண்றாரு எதாவது ஒரு மேட்டர்ல சிக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி டீப்பா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பதான் எல்லாரும் குளிச்சுட்டு துணி துவைச்சிட்டு ஸ்மால் பாஸ் வீட்டு வாசல்ல துணியை காய போட்டிருந்தாங்களா நீங்க இவ்வளவு வக்கனையா பேசுறீங்களே எங்களை எல்லாரும் குறை சொல்றீங்களே அப்ப இன்னா டேஷிக்கு எங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து துணி காய போட்டேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்ம பூர்ணிமா சொல்றாங்க ஏதாவது மண்டை இருந்துச்சுன்னா பேசுங்க ஹலோ மண்டை இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க பேசுறோம் எங்க இருக்குது மண்டாங்க ஃபுல்லா கலர் அடிச்ச மண்டை தான் இருக்குது அப்படின்னு வயசுக்கு கொஞ்சம் கூட மட்டும் மரியாதை கொடுக்காம ஒரு நாற்பது வயசு பெரிய மனுஷன பாரபட்சம் பார்க்காம டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்குது எதுக்குடா ரெஸ்பெக்ட் புறம் போக்கு அதுக்கு நம்ம விச்சுமாவும் அவங்க சொல்றத கேட்க வேண்டியதானே எதுக்கு எதிர்த்து பேசுறீங்க அப்படின்னு ஜிங்க் அடிக்கிறாங்க கேட்டா இதை ஒண்ணு சொல்லிருவாங்க சும்மா அழுதாக்கி நம்பாதீங்க நம்மளும் ஒரே டீம் அவங்க முன்னாடி அப்படிதான் ஆக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இதை பார்த்த பூர்ணிமா இங்க பாருங்க உங்க டீம் பொறுத்த வரைக்கும் விச்சுமாதான் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்கள்ட்டதான் நீங்க எதா இருந்தாலும் சொல்லணும் அவங்கதான் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதை விட்டு நீங்க முந்திரி கொட்ட மாதிரி முந்திக்கிட்டு வார்த்தை எல்லாம் விடக்கூடாதுமா இங்க பாருங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்யூஷன் கேட்டு வந்தா தோலை கொடுப்பேன் ஆனா பிரச்சனை வந்தா சீரி வரும் சிங்கமா மாறிடுவேன் என்ன பேசிட்டு இருக்கும்போது அதுலயும் அமைதியா <laughs> அதன்படிங்க <laughs> 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 எதிர்த்து <laughs> என்ன <laughs> <laughs> யாரும் பாக்கல இங்க இருநூறு பேர் தரும் யாரும் பாக்கல வச்சு
யோ இதுல என்ன தப்பா இருக்குதே ஷிட் தானே சொன்னாங்க அப்படினு ஒரு சிலர் கேட்கலாம் ஷிட் என்ன என்ன தெரியுமா இப்படி சொல்றது தெரியாத உங்களுக்கு மட்டும் தெளிவா சொல்றேன் காளை கடன் போவும் தெரியுமா அது பேர் தான் இங்கிலீஷ்ல ஷிட் சோ இந்த வார்த்தையை சொல்லி நம்ம அர்ச்சனா சொன்ன உடனே என்ன சொன்னீங்க இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணி ஆவணும் என்ன பத்தி எப்படி ஷிட் னு நீங்க சொல்லலாம் உங்களை நான் ஷிட் னு சொன்னனா என்ன டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நடத்துறீங்க இங்க நான் இதுக்கு வரவே இல்ல இந்த மீட்டிங்ல நடந்தது அன்ஃபேர் கூப்டு வச்சு அசிங்கப்படுத்துறாங்க இப்படிலாம் பயங்கரமா அழுது அத பார்த்துட்டு ஐயோயோ என்ன பிரச்சனை வேற மாதிரி போகுது நம்ம வேற இந்த வார கேப்டன் ஆச்சே இது இங்க சால்வ் பண்ணி விட்டுறணும் அப்படினு நம்ம பூர்ணிமா இங்க பாருங்க गाइस ரெண்டு பக்கமும் சொல்றேன் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பேச கூடாது அப்படினு சொன்னதும் அது ஏன் பேச கூடாது நான் அப்படி தான் பேசுவேன் அது என்னோட கேம் அப்படினு முன்னாடி வராரு பிரதீப் அப்படிலாம் பண்ணுவேன் நம்ம ஆளு கொஞ்சம் ஓவரா தான் ஆயிச்சு எல்லாரும் கை தட்டவும் விசில் அடிக்கவும் அதாவது ரூல ஃபாலோ பண்றது கேம் ப்ராப்பரா ஆடுறது யார் கூடயும் ஜாயின்ட் அடிக்காம நேர்மையா பேசுறது கேம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா கொண்டு போறது இதெல்லாம் ஓகே ஆனா ஒருத்தங்க நம்மள மதிச்சு பேசறப்போ அவங்கள மதிச்சு பேசணும் கூட அவசியம் கிடையாது அவங்கள கொச்சப்படுத்தி பேசுறது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பேசுறது பேசிட்டு நான் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா தான் பேசுவேன் சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு ஃபேர் கேம் அப்படினு சொல்லவே முடியாது அந்த வகையில் ஆண்டவர் வன்மையா கண்டிக்கிறாரோ இல்லையோ அவர் பண்ணது தப்புன்னு நினைக்கிற எல்லாரும் கண்டிப்பாங்க என்று நம்புவோம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலா நான் உன டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நடத்தினா வெரி சாரி அப்படினு சொல்லி நம்ம மாயா கேட்டாங்க உன் ஹக் ஒண்ணு எனக்கு தேவை இல்ல என நீ ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்ட கேமரா முன்னாடி நான் உன்னை பார்த்து ஷிட் னு சொன்னனா அப்படி இருக்கறப்ப என்ன பார்த்து நீ எப்படி ஷிட் னு சொல்லலாம் ஐயா என்ன இது இப்படியே பேசிட்டு இருக்கதே ஏமா கேம்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படினு நம்ம மாயா ஆணவத்தின் உச்சியில் ஏறி நின்று திங்கு திங்கு என்று டான்ஸ் ஆடி கொண்டிருக்கிறார் இதல நீ ஏதாச்சும் மிஸ் ஆன அப்படியே கண்ணமாப்பட்ட சுடுகாட்ல கொண்டு வச்சு உன்னை உசுரோட சமாதி ஆக்கிடுவேன் புரியுதா டோர் லாக் சரி நான் நினைச்சத நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதாவது இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அர்ச்சனாவை கதற ஊட்ட மேட்டர்ல அது மட்டும் இல்லாம விசித்ராவோட இந்த நரி தந்திரத்தை பத்தி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலி பால் குடிச்சு முடிச்சுட்டு வாய துடைக்காம வந்த அண்ண பாரதி பிராவோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தியும் சரி இந்த கேப்ல ஐஷு மேட்டர் நிக்சன் மேட்டர் எல்லாம் இதுல சொல்ல முடியல அதனால அன்சீன்ல தெல்ல தெளிவா சொல்றோம் சோ இன்னைக்கு மதியமா இல்ல சாயந்தரமா போய் ராகேஷ் ஜெனில பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மீண்டும் உங்களை நாளை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் நமஸ்தே நமோஷ்கார்